Amigos, el gran evento donde puede presentarse Dragon Ball Xenoverse 3 está a la vuelta de la esquina. Hoy te diré fecha, hora y todos los detalles. Antes de comenzar, comenta fecha y hora y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot. Espera, Majin Buu. No te pierdas ninguno de mis videos. Pulsa en suscribirse, luego pulsa en la campana y selecciona todas. Así verás todos mis videos. Y que no se te olvide apoyar con un me gusta, suscríbete. Suscríbete y activa la campanita, suscríbete y activa las notificaciones. Para demostrar que no eres un maldito robot, sobre todo, es muy importante que escuches lo que te voy a decir a continuación. ¿Quieres ver este evento donde se puede presentar un nuevo juego de Dragon Ball? Y además todos los nuevos DLC para los nuevos juegos de Dragon Ball. El enlace está en la descripción, suscríbete a ese canal, suscríbete y activa la campanita. Ok, suscríbete y activa las notificaciones, ahí podrás ver el evento en vivo y en español. También al día siguiente viene un evento de Microsoft, o sea de Xbox, donde probablemente pueden anunciar algo también de Dragon Ball, esto es la E3 Online. Así que suscríbete, ahí diario subo noticias de videojuegos en general, ok. Y ahí es donde yo puedo transmitir libremente y sin problemas esta clase de eventos. El evento de Bandai Namco se llevará a cabo, anótalo bien, porque falta muy poquito tiempo. El día 22 de julio, o sea en dos días, a las 6 de la tarde, horario del centro de México. ¿Cómo saber cuál es el horario del centro de México? Pon hora exacta centro de México, hora exacta, vas a Google, centro de México... Listo, te aparece ahí la hora exacta actual de la Ciudad de México, así. Hora exacta de la Ciudad de México. ¿Ves qué hora es? Y dices, oh, yo vivo en Argentina. Mira de quién te burla este Barney. Esto dice que son las 20 horas, pues me sacas la cuenta. ¿Cuántas horas hay de diferencia en este momento? Y luego le restas. ¿Ok? Le restas o le sumas las horas que haya de diferencia y así sabrás la hora de tu país. Repito, repito, a las 6 pm del día 22 de julio, dos androides... No, no, siempre me equivoco, es que hace mucho le tuve que advertir a un, unos... Bueno, olvídenlo. Viene el evento en vivo. 22 de julio... A las, ok, 22 de julio a las 6 de la tarde. ¿Quieres verlo en vivo y en español? El enlace está en la descripción para que no te lo pierdas. 22 de julio, 6 de la tarde, enlace en la descripción. En ese canal que está en la descripción lo voy a transmitir, en este no. En este no tengo permiso de hacerlo solo en aquel canal, en vivo y en español. Hablemos rápido y las cosas claras. Este evento es el evento especial de los juegos de anime. ¿Ok? Juegos de anime. De anime. No solo habrá juegos de Dragon Ball. Habrá también, puede ser incluso de Naruto, puede ser... No. Ya están confirmados varios que ya tenían anuncios previos. Como el Capitán Tubasa. Subasa, no sé cómo se diga. El, los supercampeones. Estarán presentes. Pero lo más importante de todo esto, amigos. Es que puede salir cualquier juego de Naruto nuevo. Cualquier juego de algún anime así de sorpresa anunciarse. Sobre todo la gran sorpresa. Que sería Dragon Ball Xenoverse 3. O un... Nuevo juego de Dragon Ball. Hay que tomar en cuenta que podría ser que no sean anunciados. ¿eh? Hay que tomar en cuenta eso. Pero esto es la E3. Grandes anuncios vienen. No creo. Ok. No creo que tengas la oportunidad. De, de darte cuenta a tiempo. Pero te lo, te lo voy a tratar de avisar ya. Dragon Ball Xenoverse 3 podría salir, podría salir anunciado en este evento, es un podría, podría salir el nuevo Dragon Ball Héroes, 
podrían anunciar los nuevos DLC de Dragon Ball. Ok, todo esto es un podrían, porque es un evento gigante, pero no sabemos qué hay dentro, precisamente porque es de misterio. Es literalmente sorpresas, anuncios sorpresas. Ya hay algunos que están confirmados como el de los supercampeones, pero también hay otros que no. Espero se me esté entendiendo perfecto. Amigos, no hay forma de decirles que el evento se llevará a cabo el día 22 de julio a las 6 de la tarde, horario del centro de México, horario de la Ciudad de México, sin mencionarles que hay que tomar este evento como lo que es, una E3, ¿ok? Los anuncios que se dan en esta clase de eventos son grandes. Hay pequeñitos como el anuncio de algún nuevo DLC, el anuncio de algún nuevo, alguna nueva basura por ahí. Y están los anuncios grandes de juegos grandes. Eh, les recuerdo que para los que no sepan, en estas fechas de E3, que son en julio, junio, julio, por ahí, se ha anunciado Xenoverse 2, se ha anunciado Xenoverse 1, se ha anunciado Dragon Ball Kakarot, se ha anunciado Dragon Ball Fighters. Deben de tener altas las expectativas. Aquí viene un anuncio grande de algún videojuego de anime. One Piece, Naruto, Dragon Ball. Puede ser cualquiera. Pero si quieres verlo en vivo y en español el enlace está en la descripción. ¿Ok? El enlace está en la descripción. Ahorita te voy a decir los juegos que ya están confirmados. ¿Ok? El, 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 ¿cómo se llama? El evento se llama Play Anime Live. Play Anime Live. Así se llama, ¿eh? Así. Play Anime Live. Para los que no lo sabían, así se llama. Ahora... Este evento, como lo dice el nombre, va sumamente y únicamente enfocado a juegos de anime. Ok, juegos de anime. Únicamente. Únicamente. No hay más que puros juegos de anime. Entonces... Pues las cosas como son, amigos. ¿Acaso este evento estará a la talla de lo que esperamos o será basura como siempre? Para ser exactos, hay que dejar las cosas claras. En la revista v Jump vimos la nueva actualización gratuita de Dragon Ball Kakarot. Es gratuita y es sumamente amplia para ser gratuita la nueva actualización de Dragon Ball Kakarot tiene un nuevo modo online con partidas clasificatorias también o sea va, vas a poder jugar así en partidas informales y clasificatorias habrá muchas cartas habrá un montón de detalles en esas pues en esos ¿cómo se llaman? en ese juego nuevo minijuego se le puede llamar no creo porque es un juego aparte. Algunos elementos de esto vienen cargados de micropagos. Hay que aclarar, llegan los micropagos a Dragon Ball Kakarot. ¿Y ahora qué? Pues ahora lo que te debes de estar esperando. Dragon Ball Kakarot evoluciona. ¿Quieres ver cuándo saldrá la nueva actualización? Muy probablemente aparezca en este... Evento y también algún gameplay de la nueva actualización de Dragon Ball Kakarot. Xenoverse 2 tendrá un nuevo personaje, todo gratuito, muchos eventos, bla bla bla. Podrás ver el nuevo personaje probablemente en este evento. Y alguna noticia extra. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? 
Amigos, las cosas hay que aclararlas muy bien. Este evento también puede llegar a decepcionar. Que no se les olvide lo que está pasando en el mundo en este momento. El mundo de los videojuegos se vio muy afectado por esto. Muy afectado, ¿eh? Por lo tanto, es muy probable, pero muy probable, pero muy probable que decepcione. O que te anuncien algo y que se retrase eso que anuncian o algo así. ¿Ok? Espero que se den cuenta de esto. Yo creo que no va a decepcionar, la verdad. Sé cómo son en Bandai Namco. ¿Ok? Y la verdad es que... Pues... Sí decepcionan en varias ocasiones, pero esto es la E3. Es muy difícil que vayan a quedarse sin anunciar algo tremendo. Muy probablemente veremos... Un juego nuevo... Un juego nuevo. Pero. No sé si sea de Dragon Ball. De One Piece. Naruto. O un anime de estos poderosos. ¿eh? Hay varios animes que son. Pues muy llamativos. Muy llamativos. Y sobre todo. Aparte de ser llamativos. Pues generan un montón de tráfico. Podría llegar uno de esos. ¿Qué anime te gustaría que tuviera su propio videojuego? En este momento tenemos el de los supercampeones, ¿eh? Que no se nos vaya a olvidar, eso es tremendo, ¿eh? Hasta la próxima, amigos. Espero hayan disfrutado de este video. Espero puedan disfrutar de un gran anuncio en dos días. Y que sea lo mejor. Ojalá que si sí anuncien algún juego nuevo de Dra Dragon Ball o que nos muestren las actualizaciones nuevas, den fechas y todo eso, se espera la verdad, se espera bastante. Hasta la próxima, cuídate y bye, suscríbete. En pantalla están apareciendo cuatro videos, escoge uno para seguir divirtiéndote o enterándote de las nuevas noticias de Dragon Ball. ¿Ya dejaste tu me gusta? Es importante que dejes tu me gusta y comentes. Tienes que comentar algo. Ya sabes, tienes que seguir divirtiéndote. Escoge un video. Escoge un video. ¡Ah!